அவர் மேடையில் இருக்கிறப்ப அவருக்கு ஏற்று பல லட்சம் பேர் கீழே உட்காந்துருப்பாங்க ஆனால் அவர் இருக்க மேடை இல்லை அதே பக்கத்தில் நானும் உட்காந்துருக்கேன் ஆனால் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காதுன்னு to find sunflower oil and poppy mattress matches for everyone presents behind us gold hall of famous 2023 supported by gt holidays jay chandran swastika fresh milk and curd sc college of arts and science a to b which restaurant powered by jnn institutions chennai engineering matrum arts and science kalurigal ullur maadi veliyurla vela pogadhu nu solvaanga ullur maadi velinaattu payangaramaa vela poittu irukku theriyala vera level vela poittu irukku de சேது மாமா பேசுறது எல்லாம் பின்னி உதறாங்க அப்படி கிளாப்ஸ் சேது பேச பேச கிளாப்ஸ் உன் மட்டும் சொல்லிடுறீங்க எப்படி எவனா சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் சொல்லிடுறீங்க சேதை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிட்டு போய் உட்கார்ந்ததுக்கு அப்புறம் கௌதம் ஆஸ்தேவன் வந்து ஒரு விசாரணை பண்ணுவார் அவர்கிட்ட நீடா உட்கார வச்சு விசாரிப்பாரு ஏண்டா என்னை இப்படிலாம் அவுத்துட்டு வந்து ஓட்ட நீ பேசுறதுக்கு அப்புறம் நீ நாள் சமம் தான் உனக்கு தெரியுதாடா அப்படின்னு கேட்க ஆரம்பிப்பாரு தேட்டர் ஆட்டி விட்டுற மாதிரி ஆயிடுச்சு செகண்ட் பார்ட் வர்றப்பெல்லாம் ஆர்வத்தெல்லாம் படம் பார்க்க வந்துடாதீங்க கொண்டுருவாங்க உங்களை மேடம் மறட்டும் பாப்பா வந்துருங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு வீட்டில் உட்கார வச்சுருங்க வெட்டு மரம் படத்தில் லவ் சீன் ஈஸியாக பண்ணிடலாங்க ஏன்னா அவர் அழகாக சொல்லிக் கொடுத்துருவார் அன்னி கொஞ்சம் 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 வச்சு எல்லாத்தையும் அவர் சொன்னதை அப்படியே பண்ணால் போதும் நான் அப்படி தான் பண்ணி ஒருவேளை அடுத்தடுத்த படத்துக்கு போகிறப்ப வண்டி கொஞ்சம் உள்வாங்க பண்ணால் தெரியல இருந்தால் நான் கொஞ்சம் பவானிட்ட கொஞ்சம் பழகிட்டேன் லவ் ரொமான்ஸை கொஞ்சம் 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 கொடுத்து அன்பு மாமா சேது லவி மாமா யார் ஒரு பேட்டு இன்டர்வியூ கேட்டால் கூட சூரிய தான் ஹீரோ நான் சும்மா இல்லைனா பண்ணுறேன் இந்த பக்குவம் இந்த மனநிலை யாருக்கு இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு முதல் வார்த்தை சார் இவை எப்போவே ஹீரோ ஆக வேண்டியவை சார் நீங்கள் கொடுத்த வாய்ப்பை டக்குன்னு தட்டி விட்டு அதை உடச்சிட மாட்டேன் நினைக்கிறேன் அதை பக்குவமாக நான் கொண்டு போயிடுவேன் நான் தவறு பண்ணாமல் என்னை அவங்க திருத்திக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் Oops Gold Hall of Fame actor in a lead role 2023 Sorry for Vidu Valai எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் வாழ்க்கையில் இந்த ஒரு மேடையை நான் மறக்கவே முடியாதுன்னு நினைக்கிறேன் மறக்க முடியாத மேடைகளில் ரொம்ப முக்கியமான மேடை இந்த மேடைன்னு நினைக்கிறேன் நான் சினிமாவுக்கு வந்த பலன் அடைஞ்சிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் ஒரு ஆஃபீஸ் ஒரு டைரக்டர் ஆஃபீஸ் இருக்குது பாசன் காம்ப்ளெக்ஸ் பேக் சைடில் அப்போ அங்கே ஒரு படம் ஸ்டூடியோ போயிட்டுருக்குறேன் எடுக்க போகிறாங்க ஸோ முன்னாடி சொல்லிட்டு சொல்கிறேன் அப்போ நல்லாயிருக்கும் பாரதராஜா அப்பாவுடைய சன்னு வந்து மனோஜ் மனோஜ் நடிக்க தாஜ்மஹால் படம் வந்து ஆர்டி செலெக்ஷன் அப்போ தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் அப்போ சினிமாவுக்கு வந்து நான் தொண்ணூற்றி ஆறு தொண்ணூற்றி ஏழில் வந்து அப்போ ஆர்டி செலெக்ஷன் நடக்கணும்ட்டு எல்லாமே போவாங்க ஏன்டா எப்படி வந்து வெளியூருக்காரங்க இருக்க எல்லாமே வந்து சென்னையோ சினிமான்னு சென்னைக்கு யார் வந்தால் ஒரே அட்ரஸ் பாரதராஜா சார் ஆஃபீஸ் தான் அப்போ என் ஃப்ரெண்டு சொன்னேன் டே இந்த மாதிரி ஆர்டி செலெக்ஷன் நடக்கிறதா வந்துருங்கடா அப்படின்னா சரி ஓகேண்ணே டே சும்மா இப்படி பேண்ட் ஷர்ட்டில் வராதுங்களா பாரதராஜா சார் ஆஃபீஸு கிராமத்து கரணத்தை தான் பிடிக்கும் அது கருப்பாக இருக்கிறவங்க தான் ரொம்ப பிடிக்கும் அவருக்கு அதே கட்டப்பில் வாடாண்டியா சரி நல்ல கோடு போட்டு டவுசரை போட்டு கையில் தூக்கி நெஞ்சு வரைக்கும் ஏற்றி கட்டிக்கிட்டு செருப்பை போட்டு கிளம்பினே டே இதாக ஒரு மஞ்சப்பை ஒன்று எடுத்துகிட்டு போட்டா அப்படின்ட்டா வாங்கி போட்டு நானும் என் ரூம் மட்டும் ரெண்டு பேரும் கிளம்பிட்டேன் வேகமாக கிளம்பிட்டோம் போனால் அப்பாவுடைய ஆஃபீஸ் இருக்குது அந்த ஆஃபீஸ்க்கு வெளியில் நிற்கிறோம் கூட்டமாக இருக்கும் உள்ள செலெக்ஷன் நடந்துகிட்டு இருக்குங்கப்பா அப்போ வெளில நிற்கிறோம் அப்போ அந்த இஸ்திரி பற்றி தேக்கிற ஒரு தம்பி எந்த ஊர் பண்ணுறாரு மதுரை நீங்கள் யார் நாங்கள் நடிகர்கள் நடிகர்களா ஆமாம் உள்ளே வந்திருக்கோம் பாராஜா சார் பார்க்க வந்திருக்கோம் இப்படி வந்து எப்படி உள்ளே விடுவாங்க இல்லை இப்படி வந்தால் வாய்ப்பு கிடைக்கும்னு சொன்னாங்க அதுக்காக வந்திருக்கோம் சரி சரி இங்கே நிற்கக்கூடாது தள்ளி நில்லுங்க அப்படின்னாங்க சரி தள்ளி நின்றா உடனே என் ஃப்ரெண்டு நான் சொன்னேன் டக்குன்னு ஒரு பீடியை எடுத்து கையெடுத்து பற்ற வீடா அப்படின்ட்டா எதுக்காண்டா அவங்க பார்க்குறப்ப பீடியை பற்ற வீடா கிராமத்துக்காரங்க பீடியை பற்ற வச்சு ஸ்டெயிலாக நின்றாருன்னு டக்குன்னு கூப்பிடுவாங்க அப்படின்னா பீடியை பற்ற வச்சாவே நாங்கள் இங்கிட்டு பற்ற வச்சேன் அவன் இஸ்திருக்கார் தனி வச்சுக்கு ஊற்றிரும் போயிருங்க தள்ளி பண்ணுங்க இங்கெல்லாம் பீடி இருக்க கூட தள்ளி போயிருங்க நான்டா தள்ளி பண்ண ஆளுக்கு ஒரு ஸ்டேஜ் பீடியை குடிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறோம் இப்போ டேரக்டர்ஸாக உள்ளே வந்தோடனே கார் உள்ளே வந்தோடனே என் ஃப்ரெண்டு சொல்லி அங்கேருந்து சொல்லுவாங்க நீ உள்ளே வந்துருங்
என்ட்ட எத்தனை பேருக்கு புற ஸ்டைல அப்படி பேண்ட் பண்ணிப்பாங்க உங்களை தனியா தூக்கிடுவாரா கும்பலோட நிக்காதீங்க தனியா நில்லுங்க அப்படின்ட்டா நான் வெயிட்டிங் வெயிட்டிங் வெயிட் வெயிட்னா கூட்டு நிக்க பயங்கரமா இருக்கு கார் வந்து சூல்ல போயிட்டாரு சார் கொஞ்சம் அப்படின்ட்டா நேர போனேன் என் ஃப்ரெண்டு சொன்னேன் கும்பலில் போகாத ஒதுங்கி தனியாக தெரியும் நம்ம தனியாக வாண்டேன் தனியாக ரெண்டுக்கிட்டே இருந்தேன் பீடியை கீழே போடுறா அப்படின்ட்டா விட்டு அப்படியே ரெண்டுக்கிட்டே இருக்கும் டயம் ஆகிக்கிட்டே கிட்டாக்கிட்டு எல்லாம் போய்ட்டு வந்துட்டு இருக்கேன் நாங்கள் வாழ்க்க மரத்தை மரத்தை சுற்றிக்கிட்டே தெரியும் ஒரு பேர் உள்ளே கூப்பிடலை அப்படியே போகிற அப்படியே போனோம் இந்த கூட்டத்துக்கு பின்னாடி அங்கிட்டு ஒரு சின்ன கூட்டம் சலசலப்பு இருந்துச்சு அந்த அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே அங்கேருந்து நேரம் வந்தாங்க எங்கள் கிட்ட வந்து நின்றுட்டு கேட்டாங்க அவங்க பார்த்து இவங்களான்ட்டாங்க அவங்க தான் அவங்க தான் அவங்க தான்ட்டாங்க அப்படியே ரெண்டு பேர்த்து வாண்டு கூப்பிட்டாங்க தள்ளி நேரம் போனோம் இங்கே வாங்க போவாங்க நீங்கள் யாரும் இப்போ நடிகர்கள் இங்கே வா இங்கே வாங்க 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 வா இங்கே வா இங்கே வா நடிகர்கள் தானே வாங்க வா கூட்டு போனாங்க ஆஃபீஸை கடந்து ஒரு உள்ளே ரொம்ப தூரம் கூட்டு போயிட்டு இருக்காங்க கூட்டம் இங்கே இருக்குது ஆஃபீஸுக்கு இருக்குது ஏன்னா நம்மளை ரொம்ப தூரம் உள்ளே கூட்டு போயிட்டு இருக்காங்க சம்மந்தம் இல்லாமல் நேரம் போய்ட்டு ஒரு ஆஃபீஸ் கீழே உட்காரா கீழே அப்படின்ட்டு அங்கே ஹலோ உட்காரா அப்படியே ரெண்டு பேரும் உட்காந்தா வந்தாங்க எத்தனை நாடுறாங்க கார் டயர் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க கார் டயரவா அப்பப்போ உள்ளே வந்து ஒருத்த கார் டேரை கட்டிட்டு போயிடுறாங்களா அங்கே வச்சுக்க டேரை ஸ்டெப்னி டேரை இதை நாங்கள் தான் எடுத்துட்டு எங்களை தூக்கிட்டு போயிட்டாங்க அண்ணே சத்தியம் நாங்கள் டேரை எடுக்கவே இல்லை ரெண்டு இல்லை இல்லைங்க இவங்க மாதிரி அதுதாங்க வந்து எடுத்து எடுத்து போயிட்டுருக்காங்க கொண்டே விடுவேன் அந்த ஒரு நாலு நேரத்துக்கு நாங்கள் வந்து எவண்டா அண்ணே அண்ணே சத்தியம் நாங்கள் இல்லைனே நாங்கள் நடிகருக்கு ஓங்கி அடிச்சு பிடிவேன் நடிகருக்கு இங்கே என்ன வேலை இல்லைங்க பாரதாஜா ஆஃபீஸ் இருக்குது இப்படி தான் நடிகர் வருவாங்களா இல்லைன்னா இப்படி வந்தால் தானே அவர் கூப்பிடுவாருன்னு சொன்னாங்கண்ணே இப்படி வந்தால் வாய்ப்பு கொடுப்பாருன்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு ஓடியோ பெருத்து போலீஸில் ஒப்படைத்துருவோம் ஓடி போயிடாண்டாங்க நேராக கிளம்பி வந்துட்டோம் அப்படி போயிட்டு அந்த சாமி அந்த கடவுள் முன்னாடி இப்படி ஒரு அவார்டை வாங்கி நிற்கிறேன் போதும் சினிமாவுக்கு வந்த பலன் அடைஞ்ச மாதிரி அவ்வளோ பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷங்கப்பா உங்களை தூரமாக இருந்து பார்த்தேன் உங்கள் பக்கத்தில் இருந்து பார்த்தேன் உங்கள் கிட்டே வந்து பார்த்தேன் உங்களை தொட்டு பார்த்தேன் உங்கள் கிட்ட மெடலே வாங்கிட்டீங்கப்பா ரொம்ப நன்றிங்கப்பா ரொம்ப நன்றிங்கப்பா அதுமாதிரி எங்கள் அண்ணன் சீமா நின்று அவர் மேடையில் இருக்கிறப்ப அவருக்கு ஏற்று பல லட்சம் பேர் கீழே உட்காந்துருப்பாங்க ஆனால் அவர் இருக்க மேடையில் அதே பக்கத்தில் நானும் உட்காந்துருக்கேன் ஆனால் இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கிடைக்காதுன்னு ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க பல பேர் உங்கள்கிட்ட வாழ்த்து வாங்க நினச்சிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஆனால் உங்களோட வாழ்த்து எனக்கு ஒன்று ஒன்றும் மறக்க முடியாத வாழ்த்தாக இருக்குமே ஒரு ஒரு வாழ்த்தும் ஒரு ஒரு புக்குன்னு எனக்கு உண்மை அதுதானே என்னன்றா இந்த மேடைக்காக அண்ணன் என்கிட்ட பேசலை அப்பப்போ எனக்கு எப்போல்லாம் ஏதாவது ஒன்று அண்ணன்கிட்ட பேசுவேன் அவர் இருக்க பிஸியில் முக்கால் நேரம் அரை மணி நேரம் குறையாமல் நான் அண்ணங்கிட்ட பேசுவேன் அவர் பேசுகிறத கேட்டே இருப்பேன் அவர் சொல்கிற ஒரே வார்த்தை தான் உண்மையாறு 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 தலைக்கணம் மட்டும் வந்துடவே கூடாது எல்லோரும் சரிசமம் நமக்கு எல்லாருமே சரிசமம் நல்லா ஓடிக்கிட்டே இரு ஓடி நிறையா விஷயங்கள் தேடு தேடு ஓடிக்கிட்டே இரு உழைச்ச உழைக்க கற்றுக்க உண்மையாறு கண்டிப்பாக உனக்கான வாய்ப்பு எப்போவுமே இருக்கும் தலைக்கணம் மட்டும் வாழ்நாள் நம்மளுக்கு வந்துடவே கூடாதுரா நம்ம எப்போவுமே எல்லாத்துக்கும் பொதுவான ஆள்றான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் இந்த படம் பார்த்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது நிமிஷம் நீங்கள் என்கிட்ட பேசினீங்கண்ணே நான் மறக்க முடியாதுங்கண்ணே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி காலத்துக்கும் உங்கள் அழைப்புக்காக காத்துக்கிட்டே இருப்பேன் இல்லை நான் பொண்ணு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன்னே எப்போவுமே உரிமையோட தம்பியோ உங்களை கேட்டே இருப்பீங்கண்ணே ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணே எங்கள் அண்ணன் இயக்குனர் வெற்றி மாறண்ணே நீங்கள் கேட்டீங்க உள்ளூர் மாதிரி வெளியூரில் வேலை போகாதுன்னு சொல்லுவாங்க உள்ளூர் மாதிரி வெளிநாட்டில் பயங்கரமாக வேலை போயிட்டுருக்கு தெரியுங்களா வேறு லெவலில் வேலை போயிட்டு இருக்குது காமெடி நடந்த எண்ணெய் வெளிநாட்டில் கொண்டு போய் ஒரு ஹீரோவை ஆக்கி ஸ்டோரி ஹீரோவாக அவ்வளோ மரியாதை இந்த விடுதலை படம் பார்ட் ஒன்று ரெண்டு மணி நேரம் அவங்க போதும் பார்க்க மாட்டாங்க இல்லைங்க ரெண்டு அஞ்சு வைங்க இல்லைங்க ரெண்டு பத்து வைங்க இல்லைங்க பார்க்க மாட்டாங்க ரெண்டே முக்கால் பார்க்க மாட்டாங்க அப்படின்றா நாலு மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் ஃபோர் ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பார்த்தாங்க கொஞ்சம் கூட அசரலை நம்பவே இல்லை அவ்வளோ நேரம் அவ்வளோ நேரம் பார்த்தா என்ஜாய் பண்ணி பார்த்தாங்க கிளாப்ஸ் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இப்போ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டு முடிஞ்சிருச்சு இப்போ செகண்ட் பார்ட் நாங்கள் எல்லாமே வெயிட்டிங் இப்போ எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது செகண்ட் பார்ட் பார்க்குறக்காக செகண்ட் பார்ட்டு ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு இருக்க கைதட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க கைதட்டிகிட்டே இருக்காங்க சேது மாமா பேசுகிறது எல்லாம் பின்னே
அந்த படம்புல உங்களுடைய வசனம் ஒரு ஒரு வரிக்கும் அத்தனை பேர் வாயிலிருந்து வர வார்த்தை அத்தனை வார்த்தைக்கும் வெற்றி மாறி முன்னாடி இருந்துகிட்டே இருக்கார் இருந்துகிட்டு அவருடைய ரைட்டிங் எவ்வளோ பவர்ஃபுல் அப்படின்றது இந்த விடுதலை பா டூவில் தெரியும் அவ்வளோ கிளாப்ஸ் அவ்வளோ வரவேற்பு அளவு படம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு ஃபைவ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் நான் ஸ்டாப்பாக கை தட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க தட்டிக்கிட்டே இருந்தாங்க விடவே இல்லை அப்படி பார்க்குறாங்க அப்படி ஒரு படத்துக்குள்ளே நானும் இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினைக்கிறப்ப அண்ணே ரொம்ப ரொம்ப நன்றிண்ணே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு என்னை வந்து என் அன்பு தம்பிகள் தங்கைகள் எல்லாரும் என்னை பார்க்குற பார்வையே வேறு மாதிரி இருக்குண்ணே ரொம்ப மரியாதையாக பார்க்குறாங்கண்ணே இறைவனுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லும் நீங்கள் கொடுத்த வாய்ப்பை நான் கண்டிப்பாக ஈஸியாக தக்குன்னு தட்டி விட்டு அதை உடச்சிட மாட்டேன்னு நினைக்கிறேண்ணே அதை பக்குவமாக நான் கொண்டு போயிடுவேண்ணே நான் தவறு பண்ணாமல் என்னை அவங்க திருத்திக்கிட்டே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான் கண்டிப்பாக நான் யாரும் என்னை குற்றம் சொல்கிற அளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்த வாய்ப்பை பத்திரமாக காலத்துக்கும் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் கொண்டு போய்கிட்டே இருக்கிறேண்ணே கண்டிப்பாக நான் நம்பிக்கை இருக்கிறேன் அதே நேரத்தில் இந்த மேடையில் என் அன்பு மாமா சேதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சொல்லிக்கிறேன் லவி மாமா ஒரு பெரிய நடிகன் பெரிய ஹீரோ வந்து ஒரு காமெடியனை வந்து ஒரு ஹீரோ பக்கத்தில் வந்துக்கிட்டு இவன் ஹீரோ அப்படின்னு சொல்கிறப்ப வந்து கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம சார் முதல் வார்த்தையே சார் இவன் எப்போவே ஹீரோ ஆக வேண்டியவன் சார் ஹீரோன்ற என்ன கேரக்டரை சொல்கிறார் நல்ல நடிகை சார் இவன் நான் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் சார் காமெடி நீயோ முத்திர குத்துறாடா நீ நல்ல நடிகன்டா நான் உன்ட்ட வெண்ணிலா கப்படிக்குள்ளே சொல்லிட்டா நீ அதுக்கப்புறம் ஃபாலோ பண்ணலாத இது இன்னைக்கு வெற்றி மாதிரி சார் பரவாயில்ல லேட்டாலும் பரவாயில்ல வெற்றி சார் கட்ட வந்து நீ கரெக்டாக வந்து நீ மாட்டி இருக்க அப்படியே பிடிச்சி போயிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாள் ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் வந்து என்னை அவ்வளோ என்கரேஜ் பண்ணி யார் ஒரு பேட்டி இன்டர்வியூ கேட்டால் கூட சூரிய தான் ஹீரோ நான் சும்மா வில்லனா பண்ணுறேன் இந்த பக்குவம் இந்த மனநிலை யாருக்கு இருக்குன்னு தெரியல எனக்கு லவி மாமா ரொம்ப ரொம்ப நன்றி மாமா எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு இசை காடு கடவுள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எனக்கு எல்லாமே சொல்லுவேன் எங்களை கொட்டுதுற அவங்க ஆட்டில் கொட்டக்கணும் கொட்டுற அப்படின்ற மாதிரி இன்றைக்கி இப்படி ஒரு மேடையில் அப்பா இருக்காங்க அண்ணன் இருக்காங்க வெற்றுமாறன் இருக்காங்க தலை சேர்ந்து இயக்குனர் முக்கியமான ஒரு வெற்றுமாறனே இருக்குது இவ்வளோ பேர் இருக்கப்ப எல்லாத்தையும் தாண்டி நம்ம ஊரில் உட்காந்து நம்ம பார்த்த பாட்டை கேட்டு நம்ம சினிமாவுக்கு ஆசையை தூண்ண இளையராஜா ஐயா அவரோட படத்தில் அவருடைய இசையில் அவருடைய வரியில் நான் உருவமாக இருந்தது இன்னும் எங்கள் அப்பா எங்கள் ஆத்தா பேசஞ்ச பெரிய புண்ணியம் இது ஸோ அவருக்கும் இந்த இடத்துல நன்றி சொல்லிக்கிறேன் பவானி ரொம்ப நன்றிங்க பவானி தேங்க்யூ பவானி உங்களோட சேர்ந்து நடிச்சதில் சேர்த்து நான் சண்டால சேர்த்தனே தான் சொல்லிவி நான் செகண்ட் பார்ட் வர்றப்பில் ஆர்வத்திலும் படம் பார்க்க வந்துடுறா இங்கே குன்றுவாங்க உங்களை ஆமாம் மேடம் மறட்டும் பாப்பா வந்துடுங்க ஒரு நாலு நாளைக்கு ஒரு வீட்டில் உட்கார வச்சுருங்க பிரிச்சுருவாங்கண்ணே அப்படி பண்ணியிருக்காரு ஃபஸ்ட்டு பார்ட் அவர் ஸ்கோர் அப்படி இருக்கும் செகண்ட் பார்ட்டில் வீட்டுக்கு வர்ற வரைக்கும் அதில் ஒரு நாலஞ்சு பேர் மறக்க படம் பாட்டு கண்டிப்பாக இருபது நிமிஷம் நம்மளை அது அது வெளியில் விடாது கண்டிப்பாக அந்த படம் நான் நீங்கள் எல்லாம் பார்த்து உங்களை மாதிரி ஆடியன்ஸ் பார்த்து ரிசல்ட் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இப்படி பேசுகிறேன் ஆணவத்தில் பேசணும்னு நினைக்க வேண்டாம் உண்மை அது தான் கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு போகிற வரைக்கும் அந்த படம் அவ்வளோ ஈஸியாக டக்கு யாரையும் கடந்து வெளியில் போயிடாது அதில் அத்தனை மாதம் நீங்கள் நின்றுக்கிட்டே இருப்பீங்கண்ணே அப்படி ஒரு பிரமாதமான உங்கள் நடிப்புனே ஸோ உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கிறேன் எது போல் பெரிய படத்தை கொடுத்த எங்கள் தயாரிப்பாளர் எல்ராஜ் குமார் அண்ணனுக்கும் இந்த நேரத்தில் ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எங்கள் கேமராமேன் வேல் வேல்ராஜ் அண்ணனுக்கும் பெரிய நன்றி சொல்லிக்கிறேன் மேல் மேல் இன்னும் நம்ம தமிழை நம்ம உலகம் பூரா நம்ம கொண்டு போய் சேர்த்துக்கிட்டு இருக்க உங்களை மாதிரி இயக்குனர் எப்பவும் இருந்துகிட்டே இருக்கணும்னே கண்டிப்பாக அதே நேரத்தில் ஏழு கடல் ஏழு மலை ராமன் இந்த வெளிநாட்டில் அவ்வளோ ஒரு மரியாதை இருந்துச்சு அந்த படத்துக்கும் எனக்கு இந்த மேடையில் எங்கள் ராமனுக்கு நான் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் எப்பவுமே உங்களுக்கு பிடிச்ச ஒரு நடிகை நான் இருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி இப்போ ஹீரோ ஆயிட்டிங் இல்லையா இந்த ஹீரோ ரொமான்ஸ் பண்ணுற சீன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு சில விஷயங்கள் இருக்கும் இப்போ கூட்டிங்க அவங்ககிட்ட பேசும்போது பவானி ரொம்ப நன்றிங்க பவானிங்க அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு மாதிரி ஒரு மரியாதையா பேசிட்டு இருந்தீங்க ஹீரோயின்ஸ் வந்து அப்படியே ஜாலியா வெச்சு ஃபன் பண்ணது அந்த டைம்ல காமெடி நடக்கும் போது இப்போ அதே ஹீரோயின் உங்களுக்கு ஒரு கொடுத்து ரொமான்ஸ் பண்ணுங்க ஐ டு ஐ कांटेक्ट அப்படினா சொல்லும்போது எப்படி இருக்கு கேக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த ஃபீலிங்லாம் இப்ப இருந்து பயம் வரது தான் நடக்கிறதுக்கு லவ் சீன் சொல்றப்ப கொஞ்சம் பதட்டமா தான் இருக்கும் ஆபரேஷன் தியேட்டர்க்குள்ள போறது மாதிரி தான் இருக்கும் ஏனா நம்ம அந்த ஏரியா பக்கமும் போகாத ஆளு நமக்கு அது சம்பந்தமே இல்லாத ஒரு ஏரியா இங்க எனக்கு ஒண்ணு இல்லங்க ஈஸ் அதான் சொல்ற நான் ஃபர்ஸ்ட் உனே நான் கே சொல்றேன் இந்த படத்துக்கு நடி
ட்ரெஸ் எல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கு ஆள் வேற மாதிரி ஆயினுக்கிறியே பயங்கரமா இருக்குல்ல ஆமா அக்கா இப்ப நான் அக்கா ஒரு பொண்ணை பார்த்து லவ் பண்ணுகிறேன் அந்த பொண்ணுக்கு எப்படியாவது ஒரு ட்ரெஸ் வாங்கி இம்ப்ரெஸ் பண்ணலான்னு எங்க ட்ரெஸ் வாங்கலாம் இந்த மாதிரி பாலா இது நம்ம ஜெய்சந்திரன் எடுத்தது தான்டா அப்படியா இது மட்டும் கிடையாது இன்னும் நிறைய லேட்டஸ்ட் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஜெய்சந்திரன்ல இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாம அவங்க கிட்ட டெக்ஸ்டைல்ஸோட சேர்த்து ஃபர்னிச்சர்ஸ் ஹோம் அப்ளையன்சஸ் சூப்பர் மார்க்கெட்டிங் எல்லாமே இருக்கு அது சென்னையில மட்டும் டி நகர் பள்ளிக்கரணை தாம்பரம்னு எல்லா பிரைம் லொகேஷன்ஸும் இருக்கு நீ என்ன பண்ற ஒன்னு பண்ணு உன் கிரஷ் கூட்டிட்டு கண்டிப்பா ஜெய்சந்திரனுக்கு போ எல்லாமே உனக்கு செட் ஆயிடும் ஓகே அதாவது ட்ரெஸ் செட் ஆயிடும் சொல்றேன் ஓகேக்கா ட்ரெஸ்ஸும் செட் ஆகும் கிரஷ் செட் ஆகும் உடனே ஜெய்சந்திரன் போற அறிவுக்கும் <laughs> Mattress, mattress for everyone presents behind us gold hall of famous 2023 supported by gt holidays jay chandran swastika fresh milk and curd sa college of arts and science a to b which restaurant powered by jnn institutions chennai engineering madrum arts and science kalurigal